อุทิศแด่ผู้ที่มีความกล้าเปลี่ยนชะตาชีวิตตนเองชะตาชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนได้ยินจนคุ้นหูแต่ทว่ามีสิ่งที่สามารถควบคุมชะตาชีวิตได้จริงเหรอคําตอบก็คือตัวของเราเองคนเป็นเจ้าของชะตาชีวิตแต่มักถูกชะตาเล่นตลกหวังว่าหลังจากที่ท่านดูภาพยนตร์เรื่องนี้จบจะหลุดพ้นจากการถูกชะตาควบคุมกลายเป็นคนใหม่ที่กล้าเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองผลที่ได้ขอเงินทองได้เงินทองขอตําแหน่งได้ตําแหน่งขอแข็งแรงได้แข็งแรงขอลูกหลานได้ลูกหลานคําขอเป็นจริงสิ่งที่คิดสมปรารถนาท่านไม่ใช่ทาสของโชคชะตาแต่เป็นเจ้านายของชะตาผู้กล้าที่ควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองหยวนเหลียวฝานชื่อเดิมคือหยวนหวังชื่อเล่นคุณอีเกิดที่อำเภออูเจียงมณฑลเจียงสู่ตอนวัยรุ่นได้ย้ายมาอยู่กับตระกูลอี้ที่อำเภอเจียซ่านมณฑลเจอเจียงดังนั้นจึงได้รับเป็นนักเรียนหลวงของอำเภอเจียซ่านท่านสอนติดระดับจีรนินในปีที่สี่สมัยหมิงมู่จงปีที่สิบสี่สอบติดระดับจิ้นซื่อถูกส่งไปเป็นในอำเภอเมืองเป้าจีมณฑลเหอเปยท่านเหลียวฝานสนใจศึกษาค้นคว้ามาตั้งแต่เป็นนักเรียนไม่ว่าตำราโบราณหรือร่วมสมัยเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ท่านก็ตั้งใจเรียนจนรู้ลึกรู้จริงอธิดาราศาสตร์นิติศาสตร์อุทกภัยคณิตศาสตร์ยุทธศาสตร์รัฐศาสตร์ปรัชญาเป็นต้นฐานะทางบ้านของท่านเหลียวฝานไม่ได้ร่ำรวยแต่ชอบทำบุญการใช้จ่ายมัธยัตสูดมนต์ไหว้พระทุกวันนั่งทำสมาธิละทิ้งกิเลสไม่ว่างานหลวงยุ่งแค่ไหนทุกเช้าเย็นทำเป็นกิจวัตรเป็นคนที่สามารถเรียกเต็มปากว่าคนดีพร้อมของท่านเหลียวฝานอนุสวัสดิ์ท่านพ่ออรุณสวัสดิ์เทียนชีเทียนชีครับเจ้ากลับไปอ่านหนังสือในห้องเถอะครับลูกขอลาโถได้แล้วครับจะขายเอาไปเอาไปขายได้แล้วครับมามันโถมากินมันโถกันแล้วมากินมันโถกันแล้วมันโถมาขายอย่างไรครับเชิญเลยครับดูก่อนเนื้อดีท่านเนื้อละเอียดท่านเอาไม่สนใจไม่เป็นไรอ่าเนื้อละเอียดครับเนื้อละเอียดครับมีเหลืออยู่แค่นี้แหละครับปุยเล็กจ้ะนี้ครับบันทอนร้อนๆเลยครับรีบไปเลยครับไปดีครับสวยๆเนี่ยครับบันทอนไหมครับท่านครับมันโถร้อนๆเลยครับที่บ้านคนไม่มากขอสักหกใบก็พอหกใบนะครับได้เลยครับมันโถหกใบมันโถหกใบรอสักครู่นะครับหกใบสักครู่นะครับ
อแต่ดีนะนี่ครับหกใบขอเบียอีกสองอันด้วยนะอ๋อได้ครับลูกชายชอบกินมากได้ครับเอาดีๆๆเรียบร้อยเรียบร้อยครับนายท่านอขอบใจขอบใจเรียบร้อยครับวันนี้แถมแถมครับแถมโอ้ดีดีดีนี่ครับนี่ครับนายท่านเรียบร้อยครับเออจะอันนี้นี่กันอขอบคุณมากครับไม่ต้องทนขอบคุณมากครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับมันโถครับมันโถมันโถน้องร้อนครับผักทางนี้ครับผักผ้าจะผ้าทางนี้เลยครับเครื่องปั่นดินเผาทางนี้ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่แล้วอาโซไม่ได้เลยหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าทำไมถึงไม่มีเรี่ยวแรงอย่างนี้ล่ะอาโซไม่ได้ป่วยหรอกแค่หิวมากเกินไปหิวจนไม่มีแรงเดินแล้วแล้วทำไมถึงไม่กินข้าวให้อิ่มก่อนออกจากบ้านล่ะก็เออเพราะว่าของกินในบ้านหมดแล้วเลยต้องออกมาหาของกินยังไงล่ะเออถ้างั้นเออข้ามีมันโถกับเปี๊ยะอยู่นิดหน่อยเอาไปกินเถอะอ๋อเอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ถ้าคนเราไม่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันยังจะนับว่าเป็นคนอยู่เหรอไม่ต้องร้องกินเถอะขอถามท่านผู้มีคุณท่านชื่อแซ่อะไรข้าจะให้ลูกหลานจดจำบุญคุณของท่านตลอดไปอ๋อไม่จำเป็นหรอกนะไม่ต้องหรอกอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพให้ดีแล้วกันปีนี้ข้าอยากสอบติดหนึ่งในห้าแต่ว่าใจเข้าวุ่นวายนะักดูท่าคุณจะเป็นไปไม่ได้เจ้าต้องอดทนวัยรุ่นมัก
จิตใจฟุ้งซ่านง่ายท่านพ่อไม่รู้ทำไมใจข้ามันไม่ยอมสงบดูท่าชะตาของข้าเขาไม่อาจสอบติดได้แน่เฮ้ยอย่าคิดอย่างนั้นสิขอเพียงเจ้าตั้งใจและทำความดีจะสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตตัวเองได้ดังคำว่าละชั่วทำดีทุกคลายสุขมานี่คือหลักการพื้นฐานของการเปลี่ยนชะตาชีวิตงั้นเหรอครับแต่คนในวัดต่างบอกว่าชะตาคนเราเป็นสิ่งที่สวรรค์กำหนดและจะเปลี่ยนได้ยังไงนี่เป็นแนวคิดของคนทั่วไปก็ไม่แปลกที่เจ้าจะรู้สึกสับสนเอาละพ่อจะยกประสบการณ์ชีวิตตัวเองมาเป็นตัวอย่างให้เจ้าได้เห็นอย่างนี้เจ้าจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนั่งลงสิครับตอนที่พ่อยังเป็นเด็กอยู่ปู่ของเจ้าก็ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วย่าของเจ้าให้พ่อละทิ้งการเรียนอย่าไปสอบเป็นขุนนางให้เรียนหมอแทนเพราะท่านคิดว่าเป็นหมอสามารถเลี้ยงตัวเองแล้วยังช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยและถ้ามีความรู้ความสามารถได้เป็นหมอที่มีชื่อเสียงจะเป็นไปตามปณิธานของปู่เจ้าดังนั้นพ่อจึงเชื่อคำของย่าเจ้าเลิกคิดไปสอบเป็นคุณนางหันมาเรียนการแพทย์แทนจนวันหนึ่งพ่อไปที่วัดสื่ออินบทที่หนึ่งเรียนตามชะตาลิขิตสวัสดีครับออพระโศกท่านนี้ดูจากโง่เฮงแล้วท่านมีชะตาได้เป็นขุนนางในปีหน้าจะสอบได้คันซิวใช้ทำไมถึงไม่เรียนหนังสือต่อละ่ะเออคืออย่างนี้ครับพ่อเห็นท่านท่าทางจริงจังก็เลยเล่าเหตุผลที่เลิกเรียนให้ฟังแล้วก็ได้ถามชาติกำเนิดของท่านด้วยข้านาแสคงเป็นคนอยู่นานศึกษาตำราคำทำนายชะตาของบรมครูสมัยทรงท่านเติงขังเจียและในฐานะที่ข้าเป็นสิทธิ์สายตรงตามลิขิตในตำราแล้วข้าควรถ่ายทอดวิชานี้ให้กับเจ้าด้วยขอบคุณท่านักพรตขอบคุณท่านักพรตท่านักพรตเชิญดังนั้นพ่อจึงเชิญนักพรตคงไปอาศัยที่บ้านชั่วคราวแล้วเล่าเรื่องทุกอย่างให้ย่าเจ้าฟังนักพรตคงน้ำชาครับหูหยินหยวนอภัยนะที่พูดตรงๆตระกูลหยวนของท่านห้ายุคก่อนจะเริ่นรุ่งเรืองลูกหลานเต็มบ้านแต่หน้าเศร้าที่ฤดูใบไม้ผลิเมื่อ47ปีก่อนเจอกับเหตุโจรปล้นทำให้เหลือลูกโทนส่วนบิดาของคุณชายหยวนก
เสียชีวิตตั้งแต่วัยหนุ่มโอ้โอยโอเออนักพรดคงท่านกล่าวอย่างกับตาเห็นแม้แต่เหตุการณ์หลายสิบปีก่อนยังกล่าวออกมาได้อย่างถูกต้องโอ้เหมือนเสียลงมาจุติจริงๆกล่าวเกินไปแล้วข้าแขกคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่ศึกษามาจากตำราวางจีสุผลที่ได้เลยแม่นยำโอ้โหในเมื่อท่านคำนวณเหตุการณ์แม่นยำเช่นนี้ก็ขอเชิญท่านทำนายให้เจ้าสักหน่อยดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างได้ครับท่านแม่ดังนั้นพ่อเลยชื่อคำพูดของนักพรดคงเริ่มอ่านหนังสือเตรียมสอบซิ่วฉัยนักพรดคงคำนวณชะตาพ่อว่าก่อนบรรลุนิติภาวะจะสอบได้ที่14ระดับอำเภอได้ที่7ระดับเมืองได้ที่9ระดับมณฑลถึงปีต่อมาการสอบทั้งสามระดับก็ติดหมดแถมลำดับที่ได้ยังตรงกับนักพรดคงว่าไว้เหตุนี้พ่อจึงได้ขอให้ท่านคำนวณชะตาชีวิตถึงบ้านปลายให้หน่อยท่านคำนวณมาว่าปีไหนสอบได้ที่เท่าไหร่ได้ข้าวพระราชทานกี่ถังปีไหนได้เป็นนักเรียนหลวงแล้วปีไหนเป็นในอำเภออยู่ที่ยูนานหลังจากนั้นสามปีก็ควรลาออกกลับบ้านเกิดอายุห้าสิบสามวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนแปดเวลาประมาณตีสองสิ้นอายุไขตามชะตายังไม่มีบุตรอีกด้วยท,ท่านพ่องั้นคำทำนายก็ผิดสิตอนนี้เลยปีสิ้นอายุไขแล้วและลูกก็เป็นลูกแท้ๆของท่านด้วยเจ้าฝังพ่อเล่าให้จบก่อนสิครับนับแต่นั้นทุกครั้งที่มีการสอบลำดับที่ได้จะตรงตามนักพรดคงทำนายหมดคำทำนายของท่านว่าพ่อจะต้องได้รับพระราชทานข้าว91กระสอบ5ถังแล้วถึงจะได้ไปสอบเมืองหลวงแต่ตอนที่พ่อได้รับข้าว71กระสอบก็มีชื่อให้พ่อเป็นตัวสำรองไปสอบตอนนั้นพ่อเริ่มสงสัยว่าคำทำนายของนักพรดคงจะแม่นหรือเปล่านึกไปถึงว่าสุดท้ายพ่อก็ถูกคัดชื่อสำรองออกจนต่อมาปีหนึ่งที่สนามสอบอาจารย์อี้ชิวเหมิงเห็นตำราเตรียมสอบของพ่อเห็นว่าเขียนได้ดีไม่อยากเสียคนคุณภาพจึงกำชับเจ้าหน้าที่อำเภอให้รับพ่อเป็นนักเรียนหลวงพระราชทานข้าวย้อนหลังถึงตอนนี้นับจำนวนข้าวที่ได้รับก็เป็นจำนวน91กระสอบห้าถังพอดีนับแต่นั้นพ่อมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าชื่อเสียงลาบยศของคนเป็นสิ่งที่ถูกลิขิตมาแล้วแม้แต่ช่วงเวลาดีหรือร้ายก็ถูกกำหนดเรียบร้อยแล้วนับแต่นั้นพ่อเห็นทุกอย่างเหมือนปุ๋ยนุ่นไม่ไขว้คว้าอะไรอีกต่อมาพ่อเข้ามาเมืองหลวงวันวันเอาแต่นั่งสมาธิไม่พูดจาไม่คิดอะไรทั้งสิ้นจนวันหนึ่งพ่อไปที่วัดชีเสียสารครวัตท่านอินกุเทระชะตาชีวิตพ่อก็เริ่มแปลเปลี่ยนไป
พระสงฆ์หยวนไปซื้อคนทั่วไปที่ไม่สามารถบรรลุได้ก็เพราะติดอยู่ในกิเลสและตัณหาแต่เจ้านั่งสมาธิสามวันสามคืนจิตใจไม่วอกแวกแม้แต่น้อยนี่เป็นเพราะอะไรกันชะตาของข้ามีนักรบทำนายไว้แล้วลาบยศเกิดตายต่างมีกำหนดไว้หมดคิดมากไปมีประโยชน์อันใด <coughs> เดิมทีอาตมาคิดว่าเจ้าเป็นคนมีบุญบรรลุธรรม <coughs> ที่ไหนได้ที่แท้เจ้าก็เป็นผู้ทุชนคนธรรมดาเท่านั้นเองใต้สื่อทำไมกล่าวเช่นนี้ล่ะผู้ทุชนยังไงก็ต้องมีจิตใจมีกิเลสตัณหาในเมื่อมีใจใจที่คิดทยทยานนั่นทำให้ถูกยึดด้วยพลังของธรรมชาติในเมื่อถูกยึดด้วยพลังของธรรมชาติก็คือการถูกชะตาลิขิตชะตาเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่แล้วแต่มีเพียงปุถุชนถึงยอมให้ชะตามาลิขิตตนถ้าเป็นคนใจบุญใจกุศลชะตาก็ลิขิตเจ้าไม่ได้เพราะคนที่ทำบุญทำกุศลไม่ว่าเดิมทีชะตาเขาจะกำหนดไว้อย่างไงแต่เมื่อเขาทำบุญมากเข้าพลังแห่งความดีนี้ก็จะทำให้ทุกเปลี่ยนเป็นสุขยากจนอายุสั้นเปลี่ยนเป็นมั่งคั่งอายุยืนแต่สำหรับคนชั่วชะตาก็กำหนดไม่ได้เช่นกันเพราะคนชั่วช้าไม่ว่าเดิมทีชะตากำหนดให้เขามั่งคั่งยังไงเมื่อทำชั่วไว้มากพลังแห่งความชั่วนี้ก็จะทำให้โชคเปลี่ยนเป็นภัยได้มั่งคั่งอายุยืนเปลี่ยนเป็นยากจนอายุสั้นยี่สิบปีที่ผ่านมาของเจ้านักพรตคงคำนวณอย่างถูกต้องไม่มีผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวนั่นคือชะตาลิขิตชีวิตเจ้าเอาไว้คนคนหนึ่งเมื่อถูกลิขิตชีวิตได้นั่นคือปุถุชนเห็นอย่างนี้แล้วถ้าเจ้าไม่ใช่ปุถุชนแล้วเจ้าเป็นอะไรงั้นชะตาชีวิตของคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เหรอครับ <coughs> ชะตาเป็นสิ่งที่เราลิขิตเองโชคต้องเดินหาเองถ้าทาชั่วก็จะเป็นบาปถ้าทำดีก็จะได้บุญในตำราโบราณมีกล่าวไว้แน่นอนว่าเป็นบทเรียนที่ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนในคำพีทางพุทธกล่าวว่าคนที่ขอโชคแล้วได้โชคขอลูกก็ได้ลูกขออายุยืนก็ได้อายุยืนขอเพียงทำความดีชะตาก็ลิขิตชีวิตเขาไม่ได้เพราะการพูดปดเป็นอาบัติใหญ่ของชาวพุทธมีพระโพธิสัตว์ที่ไหนกล่าวโกหกลอกลวงผู้คนแต่เมื่อชื่อเคยกล่าวไว้ว่าหากปรารถนาสิ่งใดต้องได้สิ่งนั้นนั่นต้องเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมอย่างเช่นคุณงามความดีเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเองถ้าเราตั้งปณิธานเป็นคนที่มีคุณธรรมความดีเราก็จะกลายเป็นคนที่มีคุณธรรมความดีด้วยนี่เป็นสิ่งที่มุ่งมั่นขอก็ได้มาส่วนยถาบรรดาศักดิ์เป็นของนอกกายคนอื่นหยิบยื่นให้เราถึงจะได้รับถ้าคนอื่นไม่มอบให้แล้วเราจะร้องขอได้ยังไงครับคำพูดเมืองจือ้อกล่าวไม่ผิดหรอกเจ้าต่างหากที่เข้าใจผิดท่านเล่าจือ้อเคยกล่าวไว้ว่าความสุขทั้งมวลหาได้ไม่ยากนักเกิดขึ้นจากใจสัมผัสผ่องใสนั่นก็คือเราต้องเริ่มร้องขอจากจิตใจก่อน
แล้วมุ่งมั่นทำความดีก็จะได้รับความเลื่อมใสจากคนอื่นเองและลาบยศสรรเสริญก็จะตามมาคนเราถ้าไม่ก้มลงมองตัวเองตั้งเป้าจากใจหวังแต่ตะเกียกตะกายสแสวงหาชื่อเสียงเปลือกนอกอย่างนั้นแม้ว่าทุ่มเทสติปัญญาก็ไม่มีวันได้มาอ๋อจริงสินักพรตคงทำนายว่าเจ้าจะสอบไม่ติดและไม่ควรมีบุตรด้วยใช่หรือเปล่าล่ะใช่ครับถ้านี่เป็นชะตาของเจ้าเจ้าก็ควรหันกลับไปดูการกระทำที่แล้วมาของตัวเองรู้สึกอะไรบ้างหรือเปล่าหืมคนที่อยู่ในสนามสอบตามีโงเฮงดีส่วนข้าหน้าตาธรรมดาและไม่ได้ทำกุศลใดบวกกับไม่มีความอดทนจิตใจคับแคบใจร้อนเอาแต่ใจอวดดีอวดเก่งยกตนข่มท่านสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องดีเลยอ่ะแล้วจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ยังไงโบราณกล่าวว่าดินสกปรกมีชีวิตน้ำใสไร้มัชฉาข้ารักความสะอาดเกินไปไม่เดินสายกลางนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ไม่มีบุตรข้านิสัยโกรธง่ายทำให้ร่างกายเสียสมดุลเป็นนิดนี่เป็นเหตุผลที่สองที่ทำให้ไม่มีบุตรเมตตาคำจุนโลกข้าใจแคบไร้ปราณีทั้งยังเป็นคนงกไม่ยอมช่วยเหลือผู้อื่นเห็นใจคนอื่นนี่เป็นเหตุผลที่สามที่ทำให้ไม่มีบุตรแล้วยังมีอีกพูดมากเปลืองพลังชอบดื่มเสียสุขภาพนอนดึกนั่งสมาธิไม่รู้จักดูแลตัวเองเป็นต้นตามเป็นสาเหตุทำให้ข้าไม่อาจมีบุตรได้ตามที่เจ้าพูดมาในโลกนี้สิ่งที่ไม่ควรได้รับน่าจะมีอีกมากรวมถึงการสอบติดขุนนางด้วยคนในโลกนี้เสพสรรความสุขหรืออดอยากแรนแค้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตใจของตนเองสวรรค์เพียงแต่ลิขิตชะตาไปตามเหตุตามผลไม่ได้มีพลังอันใดเพิ่มเติมก็เหมือนอย่างน้ำหนักของคนที่ตัดสินจากน้ำหนักของตัวตนไม่ได้เอนเอียงไปตามตาช่างท่านเข้าใจไหมที่จริงเรื่องลูกหลานสืบสกุลก็เหมือนกันตามหลักการบุญและบาปคนที่มีคุณความดีมากก็จะมีลูกหลานมากคนที่มีคุณความดีน้อยก็จะมีลูกหลานน้อยตามไปด้วยสำหรับคนที่ไม่มีลูกหลานก็คือคนที่ไม่มีคุณความดีเลยนักพรตคงทำนายว่าเจ้าเป็นขุนนางใหญ่ไม่ได้ไม่มีบุตรมันคือสิ่งที่อดีตชาติของเจ้าก่อขึ้นแต่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขอเพียงเจ้าทำกุศลละกรรมทำบุญทำทานทำความดีมากๆกุศลที่ทำเอาไว้ก็จะทำให้ได้รับผลดีตอบกลับมานับแต่นั้นพ่อก็ได้สติเชื่อฟังคำพูดใต้สืออินกูกล่าวสำนึกความผิดในอดีตต่อหน้าพระพุทธเขียนคำร้องขอขอให้สอบติดและสาบานว่าจะทำความดีสามพันเรื่องเพื่อตอบแทนความเมตตาของสวรรค์ที่ประทานให้ได้ซื้อวินกูหยิบสมุดจดความดีให้พ่อสอนวิธีจดบันทึกความดีความชั่วทุกเรื่องที่ทำไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วต้องลงบันทึกลงไปทุกวันความดีบันทึกในช่องความดีความชั่วบันทึกในช่องความชั่วแต่ในเรื่องความชั่ว
ยังแบ่งเป็นชั่วมากชั่วน้อยเอาความดีที่เคยทำมาลบล้างไม่แค่นั้นท่านยังสอนให้ท่องคาถาจุนทิคาถาจุนทิน้อมบังคมอภิวาสกาลสูตรแดองค์พุทธมารดาสะดุดีพระมหาจุนทิโปรดเมตตาพิทักษ์ให้สำเร็จคนชำนาญการวาดยันเคยกล่าวไว้ว่าวาดไม่ถูกลักเทพผียังหัวเราะเพราะการวาดยันกับท่องคาถามีความลึกลับเหมือนกันตอนที่วาดยันต้องทำใจให้สงบนิ่งเมื่อถึงตอนที่จิตสงบก็ใช้ผู้กันจุ่มหมึกนิดหน่อยปลายผู้กันนี่ถือเป็นการเปิดทวารฟ้าดินเริ่มจากตรงนี้จนกระทั่งวาดเสร็จสิ้นห้ามมีใจวอกแวกอย่างนี้ยันถึงมีอดุภาพเชิญที่จริงไม่เพียงแต่วาดยันที่ห้ามจิตวอกแวกเรื่องใดก็ตามที่ร้องต่อสวรรค์หรือเปลี่ยนชะตาชีวิตก็ต้องเริ่มจากใจที่มุ่งมั่นซะก่อนอย่างนี้ถึงทำให้สวรรค์เห็นใจได้ที่มึงจื้อพูดถึงเรื่องชะตาชีวิตเคยกล่าวว่าอายุสั้นอายุยืนไม่แตกต่างกันใครได้ยินพากันแปลกใจแต่แก่นคำของท่านถือว่าถูกต้องแม่นยำลองคิดดูถ้าคนเราสามารถเข้าถึงโลกที่จิตใจไม่วอกแวกเผชิญเรื่องอย่างสงบชีวิตก็จะก้าวไปอย่างปลอดโปร่งอย่างนี้จะมีข้อแตกต่างระหว่างอายุสั้นกับอายุยืนเหรอนั่นก็คือชื่อเสียงเงินทองลาบยศฐานะต่างเป็นเพียงแต่ความแตกต่างที่ใจเราตั้งหลักเกณฑ์ขึ้นมาก็เพราะคนเรามีใจกิเลสตัณหาไม่กล้าเผชิญกับความจริงไม่อาจทำใจให้สงบมองโลกใช้บุญสยบความทุกข์เหตุนี้ทำให้เกิดตายแบ่งเป็นสองขั้วที่แตกต่างทั้งโชคดีโชคร้ายรุ่งดับใช่ไม่ใช่ฉลาดโง่รวยจนก็ผัวพันกับคนจนทำให้จิตใจว้าวุ่นไม่สงบสักวันนั่นก็คือคนคนหนึ่งถ้าสามารถฝึกจิตใจทำดีไถ่บาปยอมรับความจริงไม่คิดนอกลู่นอกทางชะตาชีวิตก็จะกลายเป็นดีเองถ้าหากยังไปไม่ถึงจุดจุดนั้นก็เพียงท่องคาถาจุนทิบ่อยบ่อยท่องจนจำขึ้นใจถึงขั้นท่องเหมือนไม่ท่องไม่ท่องเหมือนท่องจนไม่รู้สึกว่ามีคาถานี้อยู่ในใจใจสงบนิ่งสิ่งที่ขอไว้ก็จะเป็นจริงเองเชิญนับแต่นั้นมาพอจึงได้เปลี่ยนชื่อตัวเองจากเสียหายมาเป็นเลี่ยวฝันเพราะว่าพ่อเข้าใจในหลักธรรมของชีวิตไม่ยอมเป็นแค่ปุถุชนอีกอ๋อเ
ถึงแล้วที่นี่นี่เองอหลังจากนั้นมาก่อนทำอะไรพ่อจะระวังรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนเดิมแม้แต่ตอนที่อยู่คนเดียวในห้องปิดตายก็กลัวว่าจะล่วงเกินเทพพยดาระวังทุกย่างก้าวเมื่อเจอคนด่าคนเหยียดหยามพ่อก็ไม่ใส่ใจปล่อยผ่านเลยไปพอถึงการสอบปีต่อมานักพรดคงทำนายว่าพ่อจะได้ที่สามแต่พ่อกลับได้ที่หนึ่งคำทำนายของนักพรดคงเริ่มไม่แม่นยำแล้วพอถึงฤดูใบไม้ร่วงพ่อก็สอบติดจีรนนี่ไม่ใช่สิ่งที่ชะตาลิขิตไว้หวนกลับมานึกถึงคำพูดของไต้ซื้ออินกูชะตาเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้พ่อนับวันยิ่งเชื่อถือถึงแม้พ่อเปลี่ยนแปลงตัวเองไปมากแต่ก็ยังรู้สึกว่าฝึกตนไม่เพียงพออย่างเช่นทำดีแต่ไม่ถึงที่สุดช่วยคนแต่ใจระแวงหรือพูดจาไม่ระวังปากหรือบางทีกิริยาลุกลนเกินงามพอเมาก็คุมสติไม่อยู่คิดบุญลบบาปเหลือเพียงความว่างเปล่าหลังจากที่ได้ฟังคำสอนของไต้ซืออินกูผ่านมาหนึ่งปีพ่อจึงสะบานว่าจะทำความดีสามพันเรื่องจนผ่านไปหนึ่งปีผ่านไปสิบกว่าปีถึงทำความดีสามพันเรื่องเสร็จสิ้นปีต่อมากลับไปบ้านเกิดไปขอพรที่วัดให้มีบุตรสักคนพร้อมสาบานว่าจะทำความดีอีกสามพันเรื่องจนถึงปีอีก็คือปีถัดมาเจ้าก็ถือกำเนิดขึ้นทุกครั้งที่พ่อทำความดีจะเอาผู้กันจดไว้แม่ของเจ้าเขียนหนังสือไม่เป็นทุกครั้งที่ทำความดีก็จะใช้ผู้กันวาดวงกลมสีแดงในสมุดอาทิบริจาคลื่นระดับช่วยคนจนช่วยคนลำบากปล่อยสัตว์เป็นต้นบางทีวันหนึ่งทำความดีได้สิบกว่าเรื่องพวกเราทำความดีอย่างนี้ต่อต่อกันเวลาแค่สองปีความดีสามพันเรื่องก็เสร็จสิ้นพวกเรารีบไปหาพระขอพรเพื่อให้สอบได้ขั้นจิ้นซื่อและสาบานว่าจะทำความดีหนึ่งหมื่นเรื่องผ่านไปสามปีพ่อก็สอบได้จิ้นซื่อได้เป็นนางเพอที่เป่าจือนับแต่นั้นพ่อได้เตรียมสมุดที่มีช่องว่างเอาไว้แล้วตั้งชื่อว่าสมุดบริหารใจให้ยามเฝ้าประตูเอาวางไว้ที่โต๊ะทำงานทุกเช้าจดเรื่องที่ทำทุกวันไม่ว่าเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องเลวไม่ว่าเล็กหรือใหญ่จดหมดไม่เคยขาดตกกลางคืนก็ตั้งโต๊ะที่ลานบ้านสวดขอพรจากสวรรค์แม่เจ้าเห็นพ่อทำความดีได้ไม่มากถึงกับคิ้วขมวดพูดกับพ่อว่าก่อนหน้านี้เพราะมีแม่ช่วยทำความดีที่บ้านความดีสามพันเรื่องที่บนบานไว้จึงสำเร็จลงด้วยดีตอนนี้จึงบนด้วยความดีหมื่นเรื่องแล้วที่อำเภอก็ไม่มีความดีให้ทำมากนักแล้วต้องรอถึงเมื่อไรถึงทำได้เสร็จสิ้นตกดึกคืนนั่นเองพ่อได้ฝันประหลาด
ย้อนเหล่าฝันท่านเสียสวรรค์ดึกแล้วทำไมไม่นอนอเออรีท่านเสียสวรรค์ข้าน้อยเคยบนบานทำความดีหมื่นเรื่องแต่ว่าถึงวันนี้ก็ยังไม่สำเร็จเอะคิดว่าในชีวิตข้าเนี่ยคงทำให้เป็นจริงไม่ได้แน่แล้วเรื่องที่เจ้าบนไว้สำเร็จลงตั้งนานแล้วหรือว่าเจ้าไม่รู้เหรอเจ้าเป็นนามเพอของที่นี่เคยออกคำสั่งลดค่าเช่าที่ของชาวบ้านแค่เรื่องนี้ก็สามารถลบล้างหมื่นเรื่องครบตามจำนวนแล้วเดิมทีค่าเช่าที่ของอำเภอสูงมากสูงถึงสองเฟืองสามหลีเจ็ดหาวพ่อนะ่ะลดค่าเช่าลงเหลือหนึ่งเฟืองสี่หลีหกหาวแต่หลังจากที่พ่อได้ฟังคำเสียงสวรรค์ในใจก็ยังคงรู้สึกสงสัยเรื่องนี้สามารถลบล้างความดีหมื่นเรื่องได้เลยพอดีกับมีพระธุดงรูปหนึ่งเดินทางจากอู่ไทยซานมาที่เป่าจือพ่อจึงเล่าความฝันให้ฟังแล้วขอคำชี้แนะท่านกล่าวว่าขอเพียงตั้งใจทำความดีไม่หวังผลตอบแทนแม้ทำดีครั้งเดียวก็เท่ากับการทำหมื่นครั้งแล้วการลดค่าเช่าที่ชาวบ้านนับหมื่นเป็นสุขแน่นอนว่าเรื่องเดียวเทียบกับหมื่นเรื่องใดแน่ต่อมาพ่อได้เอาเงินเดือนถวายให้ไตซือช่วยทำอาหารมังสวิรัตเชิญพระพิสุหมื่นรูปมาฉันเพื่อแสดงการแก้บนด้วยความจริงใจแล้วต่อมาเป็นยังไงบ้างครับนักพจน์คงทำนายชีวิตพ่อว่าพอถึงห้าสิบสามก็จะถึงคาดแต่พ่อแม่ไม่ได้บนบานขออายุยืนพอถึงปีนั้นก็ผ่านไปอย่างปลอดภัยตอนนี้พ่ออายุ69แล้วตำราเขียนไว้ว่าชะตาไม่ใช่สิ่งที่ควรเชื่อชีวิตของคนไม่มีสิ่งใดแน่นอนอีกอย่างชีวิตคนเราไม่แน่นอนต้องลิขิตด้วยตัวเองคำพูดเหล่านี้ไม่ผิดจริงๆโชคภัยของคนที่จริงเป็นสิ่งที่เราก่อขึ้นทั้งนั้นส่วนชะตาก็ใช่ว่าเป็นสิ่งที่แน่นอนมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ท่านพ่อและชะตาค่าเป็นยังไงครับอ๋เรื่องนี้ไม่สำคัญถึงแม้ชะตาลิขิตให้เจ้ามีเงินมีทองก็ต้องทำตัวไม่หลงระเริงถึงแม้ว่าเจ้าเจอเหตุการณ์ราบรื่นก็ต้องทำเหมือนไม่ได้ดังใจไม่น่าวางใจถึงแม้เจ้ามีกินมีใช้ก็ต้องทำเหมือนไม่มีเงินไม่มีบ้านอยู่ถึงแม้ว่าคนรอบข้างชอบเจ้านับถือเจ้าก็ต้องระมัดระวังมีสติไว้ก่อนถึงแม้ตระกูลเจ้ามีชื่อเสียงทุกคนยำเกรงก็ต้องทำตัวอ่อนน้อมถึงแม้เจ้ารอบรู้ก็ต้องไม่อวดดีถ้าเจ้ามีความคิดเช่นนี้คุณธรรมก็จะเพิ่มพูนความสุขก็จะเพิ่มพูนขึ้นอีกที่จริงใต้ผืนแผ่นดินนี้คนที่เก่งและฉลาดมีไม่น้อยเพียงแต่พวกเขาไม่รู้จักฝึกฝนด้านคุณธรรมด้านการงานก็ไม่พยายามเต็มที
ติดอยู่ในคำว่ากิเลสสองคำนี้ได้มาทิ้งไปดังนั้นชีวิตถึงสูญเปล่าสรุปคือคำพูดเตือนสติของไต้ซือวินกูช่างเป็นหลักการที่คมคายล้ำลึกและจริงแท้ที่สุดหวังว่าเจ้าจะค่อยๆพิเคราะห์ดูและต้องมุ่งมั่นทำตามด้วยอย่าเอาเวลาล้ำค่าปล่อยให้เสียไปศูนย์เปล่าเรื่องพวกนี้เจ้าเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับขอบคุณท่านพ่อที่สั่งสอนบทที่สองแก้ไขความผิดพลาดเทียนชีในเมื่อคนเราไม่ได้เกิดเป็นเซียนโดยกำเนิดจะไม่ให้มีข้อผิดพลาดได้อย่างไรคงจื้อเคยพูดว่าผิดพลาดต้องแก้ไขดังนั้นถ้าทำผิดแล้วก็ไม่ต้องกลัวที่จะแก้ไขในยุคชุนชิวขุนนางระดับสูงหลายคนแค่มองการกระทำของคนคนหนึ่งก็ทำนายเคราะรายออกมาได้แล้วยังแม่นยำซะด้วยเรื่องอย่างนี้มีบันทึกในตำราไว้อ๋งั้นพวกเขาใช้วิธีไหนตัดสินล่ะครับปกติแล้วเคราะรายของคนคนหนึ่งจะเกิดมาจากจิตใจภายในแล้วแสดงออกมาภายนอกรูปร่างหน้าตาพองใสเมตตากิริยาท่าทางดีแสดงว่ามีบุญวาสนาในทางกลับกันถ้ามองเห็นกริยาของคนคนหนึ่งไม่งามก็จะเดาได้ว่าเขาต้องประสบเคราะห์ในเร็วๆนี้นั่นก็คือถ้าคนคนหนึ่งอยากหลีกหนีเพศภัยก่อนที่จะพูดเรื่องทำความดีต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงข้อผิดพลาดของตัวเองก่อนอ๋อถ้างั้นพวกเราควรแก้ไขยังไงครับพูดถึงแก้ไขอันดับแรกต้องมีความละอายก็คือละอายต่อการทำชั่วลองนึกดูเซียนสมัยโบราณแต่ก่อนก็เป็นคนเหมือนกับเราทำไมพวกเขาสามารถได้รับการเลื่อมใสบูชาส่วนพวกเรากลับไม่มีอะไรเลยหรือบางคนถึงกับเสื่อมเสียชื่อเสียงไปเลยคนคนหนึ่งทำหัวแต่หลงไหลชื่อเสียงมัวเมาลุ่มหลงทำเรื่องลับหลังให้ร้ายผู้อื่นเพราะคิดว่าคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นแล้วฮึกเหิมลำพองอย่างนี้จะค่อยๆกลายเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานส่วนตัวเองกลับไม่รู้ว่าบนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไร้ยางอายกว่าที่ทำอยู่แล้วท่านเมืองจื้อก็เคยกล่าวไว้ว่าความละอายเป็นความยิ่งใหญ่ของมนุษย์โลกคนที่รู้จักละอายก็คือปราดผู้ใดมิได้มีความละอายก็ไม่ต่างจากสัตว์วิธีเปลี่ยนแปลงข้อที่สองคือต้องมีความเกรงกลัวต้องรู้ว่าผีสางเทวดาหลอกลวงไม่ได้ไม่ว่าคนเราทำผิดเล็กน้อยเทพยดาก็จะรู้หมดทุกอย่างถ้าผิดร้ายแรงก็จะมีเคราะห์กรรมหนักมาสู่ชีวิตเราถึงแม้ว่าเป็นความผิดเล็กน้อยก็จะลดความสุขที่เรามีอยู่แล้วเราจะไม่กลัวได้อย่างไรกล่าวคือคนเราไม่มีทางไม่กลัวเทพยดาโบราณว่าเทพยดาอยู่เบื้องบนมองอยู่ตลอด
คนคนหนึ่งแม้ใช้ชีวิตอยู่ในห้องปิดตายเทพยดาก็ยังคงมองเห็นได้ชัดเจนแม้เจ้าปกปิดไว้ได้แต่ก็ปกปิดจิตสำนึกในใจของตัวเองไม่ได้จิตสำนึกเป็นเหมือนแก้วส่วนเทพยดาเป็นผู้หล่อหลอมที่ไร้รูปนี่ก็คือเทพยดามีอยู่ทุกที่คนเราจึงต้องรู้สึกละอายไงล่ะคนเราถ้ายังมีลมหายใจอยู่ไม่ว่าเลวชั่วแค่ไหนก็ยังมีโอกาสกลับตัวเหมือนดังคำว่าวางดาบสังหารหันหน้าเข้าหาธรรมอย่างปีศาจพันปีในถ้ำแห่งหนึ่งขอเพียงจุดแสงทำขึ้นก็จะหลุดพ้นจากความมืดมิดอาเจ้านั่งฟังคำพ่อต่อมนุษย์ทุกคนต้องมีวันตายถ้ารอจนยามที่ลมหายใจหยุดลงถึงตอนนั้นแม้จิตสำนึกคิดกลับตัวก็ทำอะไรไม่ได้แล้วมีบางคนถูกประนามไปหมื่นปีแม้เขามีลูกหลานกระตันยูทำบุญถ่ายบาปไปให้เขาก็ถ่ายบาปไม่หมดสิ้นแล้วเขายังต้องตกนรกถูกทรมานอีกนานแม้แต่พระโพธิสัตว์ก็ไม่สามารถช่วยเหลือชี้ทางให้อย่างนี้จะไม่กลัวได้ยังไงท่านพ่อครับและยังมีขั้นอื่นอีกไหมครับอ๋อมีการกลับตัวขั้นที่สามก็คือต้องมีความกล้าที่คนเราไม่สามารถกลับตัวได้ก็เพราะความกลัวทำให้เสียการใหญ่นั่นเองความผิดเล็กน้อยเปรียบประดุดหนามทิ่มแทงอยู่ในเนื้อต้องรีบเอาออกถอนออกความผิดใหญ่หลวงร้ายเหมือนงูที่กัดลงบนนิ้วต้องรีบตัดนิ้วนั้นทิ้งซะไม่อย่างนั้นถ้าพิษลามสู่หัวใจเราจะตายลงได้คนปกติกลับตัวมีแบบรูปธรรมและนามธรรมและแบบสำนึกในใจสามขั้นตอนวิธีทำไม่เหมือนกันผลที่ได้รับก็ไม่เหมือนกันยังวันก่อนฆ่าสัตว์วันนี้ละชีวิตวันก่อนด่าว่าคนวันนี้สงบปากสงบคำหรือพวกนี้เป็นการเปลี่ยนแบบรูปธรรมแต่รูปแบบนี้เป็นแค่การกดการกระทำเอาไว้ยากที่จะเข้าถึงเป้าหมายการสำนึกวิธีแบบถูกต้องต้องแก้ไขจากในจิตใจอาทิแก้ไขบาปที่ฆ่าสัตว์ให้คิดว่าสวรรค์มีความเมตตาชีวิตทุกชีวิตต่างรักชีวิตของมันพวกเราฆ่ามันซะแล้วจะสบายใจได้อย่างไรอยากรู้วิธีมีอายุยืนยาวก่อนอื่นต้องเริ่มจากปรับธาตุในตัวเราไม่ใช่กินสัตว์แปลกพิสดารแม้เป็นอาหารเลิศแค่ไหนกินเข้าไปแล้วก็ไม่แน่ว่าจะทำให้สุขภาพดีในเมื่อพืชผักผลไม้ก็ทำให้หายหิวได้เช่นกันแล้วจะทำให้กระเพาะเราเป็นโรงย่อยศพทำไมถ้าคิดได้เช่นนี้ก็จะละอายไม่กล้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกอยากทิ้งนิสัยความโกรธก็เหมือนกันต้องรู้ว่าคนเราไม่มีวันเหมือนกันต่างมีข้อดีและข้อเสียไม่มีใครสมบูรณ์แบบรกดังนั้นเราควรทำความเข้าใจให้อภัยกันแม้มีคนไม่มีเหตุผลมาทำผิดต่อเราคนผิดคือเขาเกี่ยวอะไรกับเราด้วย
้แล้วจะโมโหไปทำไมกันสรุปคือฆ่าสัตว์ระเบิดอารมณ์เป็นเรื่องที่มีแต่ผลร้ายยังมีความผิดอื่นๆอีกมากเราก็ใช้รูปแบบนี้วิเคราะห์ขอเพียงเจ้าเข้าใจหลักการที่มีก็จะไม่ทำผิดพลาดอีกปกติแล้วความผิดพลาดของคนแม้มีหลายรูปแบบแต่ถ้ามองลึกลงไปทุกอย่างเริ่มจากใจก่อนเทียนชีมานี่ถ้าทำใจให้มั่นคงบริสุทธิ์เป็นกลางก็ไม่ต้องคิดหาวิธีต่างๆมาสำนึกความผิดพวกหวังลาบหวังยศแค่เรามุ่งมั่นทำความดีมีสติสัมปชัญญะกิเลสไม่อาจย่างกลายเหมือนกับพระอาทิตย์ที่เมฆไม่อาจบดบังเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นจากใจจึงต้องสำนึกให้ได้จากใจไงเข้าใจไหมเข้าใจครับดังนี้แล้ววิธีการกลับตัวที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือกลับใจสามารถกลับใจได้ก็จะทำให้ใจเราสงบนิ่งสามารถกลับใจและเข้าใจเหตุผลละเว้นได้สามสิ่งนี้แน่นอนว่าไม่มีสิ่งใดดีกว่านี้อีกถ้าหากรู้จักแต่ละเว้นไม่เข้าใจเหตุผลไม่รู้จักกลับใจนั่นก็คือวิธีกลับตัวที่ง่วงเง่าที่สุดพูดถึงตอนนี้พ่อจะเล่านิทานให้ฟังในยุคชุนชิวรัดเว้ยมีขุนนางเก่งกาจคนหนึ่งเขาชื่อว่าชูปอวีตอนที่เขาอายุ20ปีสามารถสำนึกความผิดของตัวเองได้กลับตัวกลับใจแก้ไขได้หมดสิน้นพอถึงอายุ21ก็รู้สึกว่ายังสำนึกได้ไม่ถึงแก่นพออายุ22นึกถึงตอนอายุ21ก็รู้สึกว่ายังเหลือความผิดอยู่แต่ละปีผ่านไปอย่างนี้สำนึกผิดทุกปีจนถึงอายุ60รู้สึกว่า59ปีที่ผ่านมายังมีความผิดพลาดที่ไม่แก้ไขหลักการสำนึกผิดของคนในอดีตเดินไปตามรูปแบบนี้พวกเราต่างเป็นปุถุชนความผิดพลาดที่ก่อก็เหมือนหนามที่ทิ่มแทงร่างกายส่วนการสำนึกความผิดมักจะมองไม่เห็นว่าตัวเองผิดอะไรนี่เป็นเพราะความหยาบของจิตไม่รู้จักมองตัวเองแต่ว่าความผิดพลาดของคนเมื่อสะสมถึงระดับหนึ่งจะทำให้ขี้หลงขี้ลืมร่างกายสุดโสมโดยไม่รู้สาเหตุเห็นสุภาพชนก็จะรู้สึกละอายได้ยินเหตุผลหลักธรรมก็จะรู้สึกร้อนรุ่มหรือว่าทำความดีต่อผู้อื่นเขาก็ไม่ยอมรับแถมยังเข้าใจผิดและจะฝันร้ายในตอนกลางคืนเห็นภาพหลอนมีพูดผีมาทวงบัญชีแค้นตลอดเวลาอาการผิดปกติต่างๆเหล่านี้ต่างเกิดจากบาปที่ก่อขึ้นท่านพ่อถ้าเป็นถึงขั้นนี้จะแก้ไขยังไงดีครับแน่นอนว่าต้องรีบฟื้นสติคืนมาสาบานต่อฟ้าจะแก้ไขความผิดพลาดในอดีตให้หมดทุกอย่างแล้วตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะกลับตัวเป็นคนใหม่อย่าให้ตัวเองใช้ชีวิตไม่คุ้มค่าเข้าใจไหมเข้าใจครับท่านพ่ออืม